بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو عاطف احمد اوفیشل آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کنسپچول کوئیشنز کو چپٹر نمبر ٹین اور ٹینتھ کلاس کی فیزکس سب سے پہلا ہمارے پاس کوئیشن یہ ہے کہ اگر ہم سمپل پینڈلوم کی لینس کو ڈبل کر دیں تو اس کے ٹائم پیرڈ پر کیا اثر پڑے گا تو سب سے پہلی ہے اس کا فرمولا دیکھیں t is equals to 2 pi under root l over g جو اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ٹائم پیرڈ چینج کرنے سے لینس چینج ہوتی ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کتنا چینج آتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے لینس کو 2l پوٹ کر دینا ہے کیونکہ لینس ڈبل کر دی گئی ہے یہاں پر l کی جو لکھا تھا وہاں پر آپ لکھ دیں گے 2l اب لینس چینج کرنے سے ٹائم پیرڈ بھی چینج ہوتا ہے تو اس نئے ٹائم پیرڈ کو ہم ٹی ڈیش سے ریپریزنٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ اس میں سے جو یہ انڈر روٹ ٹو تھا اس کو سیپریٹ کر دیں گے سیپریٹ کرنے کے بعد اس کو سٹارٹ میں لکھ دیں گے اب یہ ریلیشن بنا ٹی ڈیش ایز ایکوز ٹو انڈر روٹ ٹو ملٹی پلائی بائی ٹو پائی انڈر روٹ ایل اوور جی اب یہ جو ٹو پائی انڈر روٹ ایل اوور جی ہے یہ ٹائم پیرڈ کے ایکول ہے یہ جو ہمارا پریویس ٹائم پیرڈ تھا اس کے ایکول آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پر پوٹ کر دینا ہے ٹی یہ سارا ٹی کے ایکول ہو گیا اب دیکھیں ٹی ڈیش ایز ایکوز ٹو انڈر روٹ ٹو ٹائم ٹی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کے نیا ٹائم پیرڈ ہوگا وہ پریویس ٹائم پیرڈ کے انڈر روٹ ٹو ٹائم گریٹر ہوگا چلیے سیکنڈ کوشن کی طرف بڑھتے ہیں سیکنڈ کوشن میں وہ کیا کہتا ہے کہ اگر سمپل پینڈولم کی لینس کو ہاف کر دیا جائے تو ہاف کرنے سے اس کے ٹائم پیرڈ پہ کیا اثر پڑے گا یہ بھی ویسا ہی کوشن ہے ہم نے ٹائم پیرڈ کا فارمولا سب سے پہلے بتانا ہے ٹی ایز ایکوز ٹو ٹو پائی انڈر روٹ ایل اوور جی اب کیونکہ لینس ہاف ہو گئی ہے تو جہاں پر ایل لکھا گیا تھا وہاں پر ون بائی ٹو ایل لکھیں گے اس کے بعد آپ ون بائی ٹو کو انڈر روٹ ٹو کو ہم سیپریٹ کر دیں گے جب اس سے سیپریٹ کریں گے سیپریٹ کرنے کے بعد اس کو ہم سٹارٹ میں لکھ دیں گے اب جو نیا ٹائم پیرڈ ہمارے پاس آیا انڈر روٹ ٹی ایز ایکوز ٹو ون بائی انڈر روٹ ٹو ملٹی پلائی بائی ٹو پائی انڈر روٹ ایل اوور جی اب یہ ٹو پائی انڈر روٹ ایل اوور جی کیا ہے ٹائم پیرڈ ٹی کی ایکول ہے تو ہم نے اس کی جگہ پر ٹی پٹ کر دینا ہے تو ٹی ڈیش ایز ایکوز ٹو ون ڈیوائڈ بائی انڈر روٹ ٹو ٹائم ٹی اس کا مطلب کہ جو ہمارے پاس نیا ٹائم پیرڈ آئے گا وہ ون بائی انڈر روٹ ٹو ٹائم آف پریویس ٹائم پیرڈ ہوگا نیکسٹ ہمارے پاس جو کوشچن ہے اس کوشچن میں یہ پوچھا گیا کہ اگر ایک بال کو ڈراپ کیا جائے سرٹن ہائٹ سے وہ باؤنس کرتی ہے ایسے ایسے تو کیا اس کی جو موشن ہے وہ سمپل ہارمونک موشن ہے یا نہیں تو یہ سمپل ہارمونک موشن نہیں ہے کیوں کیونکہ اس میں یہ باڈی اپنی مین پوزیشن کے گرد وائبریٹ نہیں کرتی سیکنڈلی اس میں ریسٹورنگ فورس بھی نہیں ہوتی اور اس میں جو ایکسلریشن ہوتا ہے وہ ڈسپلیسمنٹ فروم دا مین پوزیشن سے ڈائریکٹلی پرپوشنل نہیں ہوتا جو کنڈیشن ہے سمپل ہارمونک موشن کی نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے پینڈولم کی ٹائم پیریڈ معلوم کرنے کا پہلی بار وہ ایک سمال میس کو استعمال کرتا ہے اگلی بار تھوڑا گریٹر میس استعمال کرتا ہے دونوں کو جب اس نے ابزرو کیا تو اس نے یہ دیکھا کہ ٹائم پیریڈ دونوں سے سیم آیا ایسا کیوں ہوا یہ ہمارا کوشچن ہے تو دیکھیں اگر ہم ٹائم پیریڈ کی بات کریں سمپل پینڈلم کے تو یہ اس میں کہیں بھی میس کا ذکر نہیں ہے ٹائم پیریڈ از ایکوز ٹو ٹو پائی انڈر روٹ ایل اوور جی یعنی ٹائم پیریڈ ڈپینڈ کرتا ہے لینتھ پر اور ویلیو آف جی کے اوپر یہ میس پر ڈپینڈ نہیں کرتا اس لیے میس چینج کرنے سے اس کے اندر کوئی بھی چینج نہیں آئے گا نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے وٹ ٹائپ آف ویو ڈو ناٹ ریکوائرڈ اینی میڈیم تو ہم جانتے ہیں کہ ویوز کی دو مین ٹائپس ہوتی ہیں ایک وہ جن کو میڈیم ریکوائرڈ ہوتا ہے ان کو میکینیکل ویوز کہتے ہیں جن کو میڈیم ریکوائرڈ نہیں ہوتا ان کو ہم الیکٹرو میگنیٹک ویوز کہتے ہیں سب سے آخر میں ہمارے پاس جو لاسٹ کوشچن ہے وہ ہے کہ پلین ویوز پلین ویو ان دا ریپل ٹینک انڈر گوز دا ریفریکشن وین دے موو فروم ڈیپ ٹو شیلو واٹر وٹ چینجز اکر ان دا اسپیڈ آف دا ویو اب جب ڈیپ ٹو شیلو واٹر میں ویوز جاتی ہیں تو اس میں کیا چینجنگ آتی ہیں ایک چیز سمجھ لیں کہ آپ یہ سب جانتے ہیں کہ جب پانی زیادہ ہائٹ سے کم ہائٹ کی طرف آتا ہے تو اس کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے یہی اگر آپ اس کا ریورس کریں تو کم ہائٹ سے زیادہ ہائٹ پر جب پانی جائے گا تو اس کی اسپیڈ کم ہو جائے گی تو یہی یہاں پر بھی ہوگا کہ جب یہ ڈیپ سے شیلو واٹر میں جائیں گی واٹر ویوز تو ان کی اسپیڈ کم ہو جائے گی اب سپیڈ کم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ویو لینتھ بھی کم ہوگی ویو لینتھ کیوں کم ہوگی کیونکہ ویو ایکویژن ہم
अब अगर फ्रीक्वेंसी को कॉन्स्टेंट कर दें यानी चेंज ना हो फ्रीक्वेंसी तो फिर वेलोसिटी वेवलेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है यानी अगर वेलोसिटी कम हुई तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगी तो क्योंकि डीप से शैलो में जाते हुए वेलोसिटी कम हुई है लिहाजा वेवलेंथ भी कम हो जाएगी अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी आपके लिए हेल्पफुल थी तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें थैंक्स फॉर वाचिंग।